Еще в начале этого года зеленый уголок на проспекте Октябрьской революции был в плачевном состоянии. Разбитые тротуары и дорожки, заброшенные площадки и отсутствие скамеек делали это место непригодным для отдыха и прогулок местных жителей. Но в начале марта этого года здесь приступили к реконструкции по нацпроекту формирования комфортной городской среды. И буквально за 7 месяцев сквер обновился до неузнаваемости. Первое, что бросается в глаза после реконструкции, это то, что в сквере полно людей. А значит, он стал новой точкой притяжения для местных жителей. Оно и понятно. Здесь установлено установили новые лавочки, скамейки, качели и детские площадки. Кроме того, не забыли и про спорт. Здесь есть теннисный корт и футбольное поле. Таким изменениям севастопольцы очень рады. Скажем так, очень чисто стало. Никакого мусора нет, урны появились. Ну, что ж могу сказать. Ну, честно, хорошо стало, просто уютно. Да и глаз радует. По сравнению с тем, что было здесь до этого, стало прекрасно. Можно прогуляться с детьми. Рядом попить кофе, магазины. Вообще замечательно. Как будто в центре. Очень нам нравится. Спасибо. Напомним, что активное участие в благоустройстве принимали и сами местные жители. Они не только голосовали за эту территорию, но и уже во время самих ремонтных работ высказывали свои пожелания и предложения. Подрядчик к мнению севастопольцев прислушивался. Тем самым отремонтировал не только сквер, но и автомобильные проезды. А это уже Ленинский район, а именно проспект генерала Стрелькова 106. Здесь по нацпроекту формирования комфортной городской среды также отремонтировали и открыли новый сквер. Он меньше предыдущего, но идеально подходит для семейного отдыха. Здесь есть все самое необходимое. Для детей установили детские городки с горками, песочницами и качелями, а для тех, кто постарше, спортивную площадку и тренажеры. Как видно, это место пользуется популярностью не только у детей, но и у взрослых. Владислав Ивинин, Михаил Волобуев, Новости Севастополя.